Eccoci, buongiorno, eccoci qui, benvenuti, benvenuti a questo nuovo video forum del Sole 24 Ore, il Sole risponde, il Sole risponde oggi si occupa di un tema che abbiamo visto negli ultimi giorni, è stato di grande interesse per il traffico prodotto sul nostro sito, ossia il super bonus al 110% per i lavori eh, in casa, Vedremo poi nel dettaglio quale casa, la prima, la seconda casa, che tipo di lavori, lavori condominiali, lavori nella propria abitazione, efficientamento energetico, di, quante, eh, di quanti livelli è il caso, è necessario dimostrare il miglioramento dell'efficienza energetica e poi eh, come mettersi d'accordo in condominio, quali sono le misure eh, da prendere e, e poi io vorrei, vorrei partire intanto da qui tra poco per capire come funziona questo meccanismo perché un super bonus del 110% sostanzialmente mi permette di non tirare fuori neanche una lira di fatto ma vedremo tra pochissimo nel merito come funziona questo meccanismo e anche che tipo di leva può dare al sistema dell'edilizia e dei lavori in casa che ha una, un effetto leva molto importante dal punto di vista economico, um, viene da un periodo difficile, eh, storicamente parlando negli ultimi lustri, diciamo così, ma che soprattutto negli ultimi tre mesi di lockdown, da una parte si è fermato totalmente, perché eravamo tutti fermi, dall'altra parte fermi in casa abbiamo riguardato i vari angolini da sistemare, ci siamo fatti venire le idee su dove intervenire e dunque abbiamo fatto mente locale su quanto dovremmo sistemare di casa nostra. Vi aspetto con i vostri quesiti sulla pagina social di LinkedIn, di Facebook, di Twitter, eh, sul sito del Sole 24 Ore potete vedere la nostra diretta, ma ricordo ancora che c'è una casella di posta elettronica a vostra disposizione, il sole risponde chiocciola il sole 24 ore.com per i vostri quesiti, non dovrei neanche dirlo perché la quantità di mail che abbiamo ricevuto nelle ultime ore è veramente eh, notevole, notevole e quindi io ancora di più, mentre sto parlando già ne sono arrivate due, ma eh, non dovrei neanche dirlo, insomma, ma... Eh, però devo precisare ancora di più questa volta che eh, cercheremo di dare risposta ai quesiti più diffusi e di soddisfare così il maggior numero di persone. Ci chiederanno venia i, i, quelli che non saranno soddisfatti, ma troveremo il modo di dare soddisfazione un po' a tutti. Andiamo a vedere il sito web del Sole 24 Ore, con cosa apre eh? una giornata, quella, eh, un giorno numero due, diciamo così, della fase 2 e chiaramente è il caso di capire come ci stiamo muovendo, ci sono le regole, le norme e poi c'è il nostro buon senso, il nostro approccio, voglio dire una, cosa, una parola importante, etico di comportamento, ossia come ci comportiamo rispetto a un rischio che è sanitario, medico, molto molto alto che dobbiamo prendere in grande considerazione. La ripartenza del Paese può essere efficace, può avere senso, se è una ripartenza in sicurezza, se no è un rischio inutile che inevitabilmente ci riporterà a una ricaduta ed è quello che dobbiamo evitare in tutti i modi. Dunque qui raccontiamo sul sito del Sole 24 Ore quali sono, soprattutto ristoranti e bar che non riaprono per il momento, vi spieghiamo anche settore per settore come ci si può muovere, le cose da fare, quelle no, tutte le dinamiche regione per regione, sapete che alcune regioni ancora sono ferme, la Campania in particolare ha adottato misure ancora draconiane, mentre altre eh, hanno già da qualche giorno aperto l'attività per esempio dei parrucchieri o dei bar in alcune aree della provincia di Bolzano, del Trentino, um, vi raccontiamo uh, tutti gli aspetti dell'emergenza coronavirus, sia dal punto di vista economico, inevitabilmente, sia dal punto di vista medico e sanitario, per quanto riguarda le filiere produttive del Made in Italy. L'impatto sulle filiere globali del Made in Italy eh, come sta impattando e come 
le imprese si stiano organizzando per cercare di uscire il prima possibile e nella maniera migliore possibile a partire dalla priorità, ossia la salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle relazioni interpersonali. Uh, uno dei tanti articoli di 24 che lo ricordo è la sezione premium del Sole 24 Ore che vi offre un punto di osservazione privilegiato e approfondito per capire ancora più nel dettaglio il mondo in cui ci muoviamo. Chiaramente l'attenzione per il, eh, su tutti gli aspetti correlati a questa emergenza, chiaramente anche quelli finanziari, in questi giorni vi stiamo raccontando e vorremmo farlo, non vi anticipo nulla, ma insomma ci stiamo lavorando per fare una puntata speciale su il BTP Italia è nel pieno del suo collocamento, ma dal punto di vista finanziario è chiaro che questa eh, situazione impatterà in maniera evidente sulle società quotate, su chi ha chiesto debito, eh, ha venduto debito sui mercati, ha emesso titoli obbligazionari, quindi Moody's, chi valuta una, come un'agenzia di rating, queste dinamiche non può che tenere in grande considerazione e eh, osservazione questa questa dinamica. Ehm, su 24 più parliamo anche di FCA, sapete, le polemiche relative alla richiesta di linee eh, uh, intesa San Paolo garantite da Sace per quanto riguarda uh, i prestiti per 6,3 miliardi di Euro e poi anche qui lo vedete non solo l'Europa, ma l'eco bonus 110, i sei lavori che danno diritto alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Ce lo facciamo raccontare, eh, ci facciamo raccontare tutti i dettagli, come si opera, quali sono le cose da fare, quali sono i temi da tenere in considerazione, l'ingegner Luca Rollino che è in collegamento con noi, che è appunto un esperto eh, del Sole 24 Ore. Buongiorno dottor Rollino, anzi ingegnere. Buongiorno a tutti. Gli ingegneri dobbiamo tenerceli cari perché sono quelli che in questa fase ci aiutano a dar corpo alle nostre idee che a volte sono anche un po' così, <ride> non, sempre, non sempre fondate. Allora, entriamo un po' nel merito di questa, di questa operazione, eh, partendo diciamo dall'architettura, perché abbiamo sottolineato più volte che il meccanismo eh, del super bonus al 110% è un, ha una potenzialità notevole perché smuove un settore un po' fermo, chiaramente, eh, in sofferenza come quello del, dell'edilizia, dei lavori, eccetera. Ma vogliamo spiegare cosa consiste? Io prima dicevo, ma io non sborso neanche una lira con questo tipo di lavoro eh, di denaro, se, se, se eh, diciamo così, scatta un meccanismo. Ci vuole spiegare come funziona questo super bonus al 110%? Assolutamente sì. Il meccanismo è veramente molto interessante e ha potenzialità enormi. In pratica sì, ci sono degli interventi che possono essere definiti trainanti. Questi interventi, che adesso andremo a dettagliare in modo più preciso, danno la possibilità di accedere a una detrazione fiscale del 110% sulla spesa che uno sostiene, evidentemente entro dei limiti di spesa che lo Stato si è premurato di dare. L'aspetto però come dire, eh, veramente poderoso di questo super bonus è che la detrazione può essere ceduta, ovvero a fronte della detrazione che uno matura può, o meglio a fronte della spesa che uno sostiene, eh, c'è una detrazione del 110% che può essere ceduta al fornitore oppure, ecco qui un altro aspetto molto interessante, può essere ceduta anche alle banche. Quindi a tutti gli effetti un soggetto che sia interessato a ristrutturare casa da un punto di vista energetico e antisismico, una volta individuato un fornitore, cioè una ditta che sia in grado di fare i lavori che sono desiderati, e una volta che la ditta si è detta disponibile ad acquistare la detrazione, uno ha la possibilità di ristrutturare casa senza spendere neanche un euro. Evidentemente... È, necess è necessario che la ditta in questione sia disponibile ad acquistare la detrazione perché non è eh, obbligata la ditta fornitrice ad acquistare la detrazione anche se immagino che molte ditte si stiano già attrezzando proprio per fare fronte a queste nuove richieste quindi la risposta è sì, c'è la possibilità di ristrutturare casa non spendendo neanche un euro ma semplicemente maturando una detrazione che viene poi ceduta ai fornitori oppure a delle banche 
Quindi non devo nemmeno anticipare il denaro all'azienda, all al, al soggetto, all'impresa che mi fa il lavoro. Il, il meccanismo è pensato affinché non ci siano anticipazioni di denaro da parte del committente al, all'impresa. È chiaro che poi starà ad ogni impresa scegliere la formula commerciale che in qualche modo le dia la possibilità di eh, restare a galla e cerco di spiegarmi. Le imprese possono acquistare la detrazione ma hanno bisogno comunque di denaro per pagare gli operai, per pagare il materiale. Quindi io immagino che o un'impresa è sufficientemente grande da avere un finanziamento e, diciamo, da una banca e quindi per, da far fronte a questo mancato introito fino a quando non matura la detrazione, perché ricordiamo che la detrazione matura l'anno successivo. Quindi l'azienda la, che acquista la detrazione la vede nel suo cassetto fiscale il 10 marzo dell'anno successivo, stando alle regole attuali. Poi se l'agenzia delle entrate cambierà le regole, questo non lo sappiamo, ma ad oggi la detrazione viene materializzata il 10 di marzo dell'anno successivo a quando sono effettuati i pagamenti. Ecco quindi che a tutti gli effetti io posso non anticipare se ho di fronte una ditta che non mi chiede nessuna anticipazione per stare a galla. Eh, il meccanismo è pensato senza alcun esborso per il cittadino, questo bisogna dirlo, bisogna capire se poi declinato da un punto di vista pratico questo meccanismo è effettivamente sufficientemente robusto da consentire nessuna anticipazione di cassa ai cittadini, quindi questo è, è da verificare poi in ambito di mercato. È di tutta evidenza che quindi i soggetti, le imprese di lì che saranno protagoniste di questa operazione saranno quelle un po' più strutturate chiaramente. Ho oh, preciso una banalità, è evidente che parliamo di certificazione di tutto il processo di lavoro, quindi non prendiamo neanche in considerazione l'ipotesi del nero, mica nero, lasciamo perdere, non, non ce n'è qui proprio, anzi questa, eh, questo processo di agevolazione è fondamentale proprio per eh, tracciare tutti i processi e tutte, eh, tutto il lavoro. Eh, mi preme, prima di proseguire con l'ingegnere, vorrei dare risposta a Simone, perché dice una cosa su che, che diciamo così, mi sta molto a cuore. Eh, dice, scusatemi, ma se non è ancora in gazzetta ufficiale il provvedimento, perché date false informazioni? Pianco le parole, Simone, pianco le parole, perché non sono false informazioni. Allora, noi, eh, come tutta la stampa abbiamo, disposizione di, eh, abbiamo a disposizione la possibilità di guardare le bozze e di osservare come le bozze stiano nel corso del tempo aggiornandosi e gli addetti ai lavori come l'ingegnere Bollino chiaramente eh, sono ehm, diciamo così, attenti all'evoluzione proprio perché i dettagli poi possono fare la differenza sull'efficacia o meno delle cose, quindi è evidente che non è in gazzetta ufficiale poi sarà un decreto che dovrà essere varato dal Parlamento c'è cioè, cioè tutto un processo decisionale ma l'impianto di una norma è già definita almeno per gran parte dei dettagli, dico bene ingegnere? Dici benissimo Marco, stiamo parlando di quelle che sono le indicazioni che emergono dalle bozze che eh, si sono susseguite negli ultimi giorni, l'ultima è ancora quella di ieri notte, a tutti gli effetti stiamo parlando di bozze che nell'impianto del super bonus non sono mai cambiate, quindi nel susseguirsi delle varie versioni del, delle bozze del decreto rilancio il sistema del super bonus non è mai cambiato, c'è sempre stata questa impostazione in cui abbiamo degli interventi trainanti che danno la possibilità di estendere l'aliquota del 110% ad altri interventi, quindi si ha la possibilità effettiva di riqualificare casa senza anticipare un euro, salvo diverse indicazioni di, di mercato che arriveranno dalle, dalle imprese, che come dici tu effettivamente dovranno essere parecchio strutturate perché molto probabilmente eh, difficilmente un'impresa piccolina con scarsa capitalizzazione e scarsa capacità finanziaria riuscirà a far fronte a queste, queste richieste. Eh, tre domande flash per inquadrare l'operazione, per chiarire bene come funziona, poi vediamo dei punti critici. I tetti di spesa quali sono? I tetti di spesa sono elencati nelle bozze diciamo, del decreto rilancio che noi abbiamo potuto vedere e sono tre tetti di spesa separati, ovvero gli interventi trainanti sono tre, 
Il primo intervento trainante è quello di coibentazione delle superfici opache degli edifici e mh, una coibentazione che deve essere fatta con diverse tecnologie ma che deve interessare almeno il 25% della superficie disperdente. Quindi stiamo parlando di un intervento importante, non basta isolare una parete per accedere a questo intervento trainante. Il tetto di spesa in questo caso è 60.000 euro per unità immobiliare costituente il fabbricato. Il secondo intervento è la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente, ci tengo a sottolineare questo termine, sostituzione dell'impianto di riscaldamento, quindi non basta cambiare la caldaia per come è scritta la legge, per come è scritto il decreto legge in questo momento. Eh, la sostituzione è un, un intervento trainante che ha un limite di spesa di 30.000 euro a unità immobiliare costituente il, il fabbricato. E infine il terzo intervento trainante in ambito eco bonus è quello di eh, ristrutturazione dell'impianto termico in edifici unifamiliari. Per i non addetti ai lavori, ristrutturazione dell'impianto termico significa cambio la caldaia, cambio le tubazioni, cambio i terminali di emissione, cioè i ventili convettori piuttosto che i pannelli radianti piuttosto che i radiatori in questo caso il limite di spesa è 30.000 euro per l'intervento perché stiamo parlando di edifici unifamiliari poi ci sono altri interventi che, sono, eh, che godono del 110% e sono parzialmente trainanti mi sia passato questo termine ovvero che trainano altri interventi ma non tutti come invece quelli di tipo energetico questi interventi parzialmente trainanti sono quelli legati al sisma bonus, quindi il super sisma bonus, e sono quegli interventi in cui si vanno a migliorare le capacità strutturali, la resistenza strutturale degli edifici esistenti. In questo caso il limite di spesa è 96.000 euro per unità immobiliare costituente il fabbricato. Chiarissimo, eh, entriamo nel merito della tipologia dei lavori, noi abbiamo identificati 6 nell'articolo 24 più, diamo un'idea di quali sono questi, questi tipi di lavoro. Perfetto, allora il primo tipo di lavoro è quello che ho definito di coibentazione delle pareti, delle pareti delle superfici opache. Allora, stiamo parlando di un intervento che riguarda le superfici opache e la legge da questo punto di vista indica soltanto quelle verticali e orizzontali, quindi è da capire se ci sarà un'estensione, chiamiamola così, successiva anche alle superfici inclinate, ovvero il tetto, ma, le falde del tetto, ma in questo momento abbiamo soltanto tetti piani e facciate. A questo punto eh, abbiamo un intervento che deve coibentare, quindi migliorare la prestazione energetica delle superfici opache per più del 25% della superficie disperdente. Quali tecnologie possono essere messe in campo? Possono essere messe in campo diverse tecnologie, le principali sono la cappottatura oppure insufflaggio e cappottatura. Segnalo che l'insufflaggio da, da sola come tecnologia è rischiosa perché a tutti gli effetti non sempre garantisce il rispetto della normativa in materia di ponti termici, cioè non risolve i ponti termici degli edifici che sono quelli che poi generano le muffe piuttosto che eh, le macchie in casa a causa dell'umidità. Secondo genere di intervento, sostituzione dell'impianto di climatizzazione in contesto, eh, con, un contesto di fabbricato con più unità immobiliari. In questo caso bisogna operare sulle parti comuni, quindi si dà per scontato che sia o un condominio o un edificio costituito da più unità immobiliari dotate di autonomia funzionale e catastale. In questo caso bisogna andare a cambiare quello che è il sistema di approvvigionamento energetico, cioè come produco il caldo, e l'aspetto interessante è che in questo caso mi danno la possibilità di cambiare la caldaia e andare a mettere qualcosa che produce anche il freddo. Una, una novità, se vogliamo, da questo punto di vista. Uh -huh. Tanto più che mi viene detto, sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un impianto a pompa di calore, a caldaia a condensazione, a sistema ibrido, a microcogenerazione. Quindi tutte le tecnologie che possiamo definire più efficienti attualmente a disposizione. 
però non basta cambiare la caldaia, come ho detto già prima, bisogna intervenire anche sul sistema di distribuzione, cioè bisogna andare a cambiare le tubazioni, a migliorare l'efficienza delle tubazioni che portano il fluido termovettore in giro per l'edificio. Quindi vuol dire un intervento che non è un intervento che si svolge solo in centrale termica, ma è un intervento che si svolgerà anche sul resto dell'edificio. Terzo intervento è quello di sostituzione dell'impianto di climatizzazione in edificio unifamiliare, vuol dire andare a cambiare contemporaneamente sistema di generazione del caldo e del freddo eventualmente, tubazioni di distribuzione e terminali di emissione. Cosa sono i terminali di emissione? I radiatori, i ventili convettori, i pannelli radianti. In tale ottica questo intervento viene definito come ristrutturazione dell'impianto termico ed è molto interessante in quanto dà la possibilità di cambiare quello che un sistema tradizionale ha caldaia e radiatori in un sistema ad alta efficienza energetica quale ad esempio quello a pompa di calore e pannelli radianti. Segnalo in tale, in tale situazione che la normativa italiana, la legislazione italiana, sono più preciso, in modo particolare il decreto ministeriale 26 giugno 2015 sui requisiti minimi, dà delle deroghe per quanti decidono di installare dei pannelli radianti in casa propria. Quindi dà delle deroghe sull'altezza minima da avere in casa per quanti decidono di riqualificare l'impianto esistente installando dei sistemi radianti. Andiamo avanti, questi sono i tre uh, super interventi uh, in ambito energetico, ce ne sono poi in ambito sismico, in particolare abbiamo gli interventi di riqualificazione uh, strutturale dell'edificio svolti in, uh, classe sismi in zona sismica 1, 2 o 3, quindi basta semplicemente Andiamo che l'edificio non sia collocato in zona sismica 4, che è quella a più basso rischio sismico, e poi gli interventi che vengono fatti per migliorare la resistenza strutturale di una parte o di tutto l'edificio danno la possibilità di accedere al 110%. Eh, segnalo che in questo caso non è più necessario fare un salto di una o due classi, il 110% è riconosciuto in modo, mi si è passato il termine, indiscriminato indipendentemente dal risultato finale. L'importante è che tra prima e dopo ci sia un effettivo miglioramento della prestazione strutturale del nostro fabbricato. Chiarissimo. Eh, un dettaglio che ci chiede Giancarlo Magrini su, su Facebook. Non si parla più degli infissi, vogliamo dare una indicazione su questo proprio molto concreta? Sì. Gli infissi eh, sono usciti in diciamo dall'agevolazione dall diretta del 110%, ma ci possono rientrare in modo molto interessante, in modo indiretto. Perché? Ho detto prima che ci sono tre interventi trainanti in ambito energetico. Se noi realizziamo uno di questi tre interventi, tutti gli altri interventi che sono realizzati in modo congiunto all'intervento trainante tutti gli altri interventi per l'efficientamento energetico, così dice il decreto di lancio, che sono realizzati in modo congiunto all'intervento trainante, godono dell'aliquota del 110%. Quindi gli infissi godono del 110% se sono fatti in modo, se sono sostituiti in modo congiunto agli interventi che generano il 110%, cioè i tre che eh, ho elencato prima. Ma l'aspetto veramente interessante è che il decreto rilancio dice che l'agevolazione sugli infissi, così come su altri interventi di efficientamento energetico trainati al 110%, ebbene la spesa agevolata è quella agevolata attualmente, con l'attuale legislazione, cioè senza ancora il decreto rilancio. Gli infissi sono agevolati fino a una spesa di 120.000 euro a unità immobiliare. Quindi capite che gli infissi in modo indiretto hanno una fortissima accelerazione per essere sostituiti. Chiarissimo, entriamo ancora meglio nel dettaglio di una serie di fattori chiave di questa operazione, perché, ripeto, e ora entriamo, spieghiamo perché, qui deve essere tutto preciso, tutto documentato, tutto fatturato, tutto, come dire, alla luce del sole, perché chi omette alcuni passaggi ha delle conseguenze, quali sono intanto? E poi cap capiamo le sanzioni in caso di eh, diciamo, dichiarazione infedele. 
Sì, eh, diciamo che chiaramente il legislatore si è voluto tutelare da un certo punto di vista, ovvero eh, il legislatore dice io ti do un bonus fortissimo, ti do la possibilità di cedere la detrazione che nasce dagli interventi che tu vai a realizzare, ma voglio un processo che sia il più certificato possibile. Partiamo da quelle che sono le norme già esistenti, cioè al di là di quello che prevede il decreto rilancio, ma attualmente per usufruire delle agevolazioni, di un qualsiasi tipo di agevolazione, di, di incentivazione, dobbiamo effettuare degli interventi che siano uh, a norma da un punto di vista amministrativo, urbanistico, testo unico dell'edilizia di PR 380 2001, energetico se stiamo parlando di interventi energetici, strutturale se stiamo parlando di interventi strutturali e soprattutto in ambito sicurezza sul lavoro. Quindi dobbiamo fare degli interventi che rispettano tutti, questi, tutti e cinque questi ambiti eh, legislativi. Segnalo in particolare il discorso della sicurezza sul lavoro perché eh, attualmente ci sono dei protocolli anticontagio che devono essere applicati in modo tassativo all'interno dei cantieri e quindi qualunque cantiere dovrà partire e vorrà in qualche modo essere un cantiere agevolato al 110% dovrà essere un cantiere che mh, applica, in cui viene applicato in modo stretto e rigoroso ogni protocollo previsto per la sicurezza dei lavoratori e in particolare quello anticontagio. Quindi abbiamo una base normativa che ci dice come ci dobbiamo comportare e quella c'è sempre. In seconda battuta abbiamo ulteriori eh, come dire, prescrizioni per poter godere del 110%. Innanzitutto gli interventi trainanti, devono, interventi trainanti in ambito energetico devono generare un salto di due classi eh, di, di efficienza energetica o perlomeno bisogna portare l'edificio alla più alta classe energetica possibile. Questo significa che ci sarà un certificatore energetico che prima e dopo testimonierà quella che è la classe di partenza e quella che è la classe di arrivo, classe energetica di arrivo. In secondo luogo ci sarà un'asseverazione che dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato, se stiamo parlando del bonus energetico, ovvero dal, da un attore del processo di realizzazione, progettista, direttore dei lavori, calcolatore strutturale, se stiamo parlando del bonus strutturale, però questa asseverazione dimostrerà la congruità dei prezzi applicati e garantirà che si, so, si è fruito di incentivi che effettivamente spettavano. Quindi a tutti gli effetti noi abbiamo un tecnico, un professionista che va ad attestare che i prezzi erano congrui, quindi non c'è stata una sovraffatturazione e contemporaneamente va ad attestare che gli incentivi che, eh, il cittadino, di cui il cittadino andrà a godere sono effettivamente dovuti. Eh, chiaramente questa asseverazione è molto pesante perché è una asseverazione che comporta una sanzione, qualora non sia, non sia veritiera, da 2.000 a 15.000 euro. Inoltre, se la sanzione non è veritiera, decade immediatamente il beneficio. Altro aspetto cruciale è il che il tecnico abilitato che rilascia questa asseverazione deve avere una polizza professionale che vada a coprire qualsiasi sua responsabilità e soprattutto vada a coprire il danno che il cittadino e il bilancio dello Stato possono avere in caso di attestazione eh, non veritiera. Quindi stiamo parlando di passaggi decisamente eh, delicati. Altro aspetto, qualora si voglia cedere, ma immagino che tutti stiano pensando questo, qualora si voglia cedere alla cessione del credito, non basterà soltanto l'asseverazione del, del tecnico per dire prezzi congrui e incentivi effettivamente utilizzabili, ma sarà necessaria anche una bollinatura, un visto di conformità rilasciato da commercialisti o da dei centri di assistenza fi eh, fiscale con cui a tutti gli effetti si testimonierà che il processo si è svolto in modo assolutamente lineare e conforme alla normativa. Eh, segnalo che in ogni caso, quando c'è la cessione del credito, diversamente dal passato, la legge è estremamente chiara, ovvero la responsabilità del credito, della detrazione, è sempre in capo al primo beneficiario, cioè chi c'è del credito non può fare il ragionamento, va bene, ho la detrazione, la cedo e non è più un problema mio, assolutamente no. 
In caso di controllo, qualora l'Agenzia delle Entrate riscontri che questa detrazione non era dovuta, va a rivalersi sempre e comunque sul beneficiario iniziale, cioè sul committente che ha commissionato i lavori e che, bontà sua, non ha pagato inizialmente neanche un euro. A quel punto lì dovrà ripagare tutto, comprensivo di sanzione e di interessi. Quindi diciamo, il processo deve essere curato con estrema cura. Diciamo un'architettura normativa che induce in tutti i modi a un comportamento corretto e non elusivo o evasivo dal punto di vista fiscale, in modo da tracciare tutta la filiera. Ci chiede Francesco Planetta, ma su quale base si dichiara la congruità dei prezzi? Eh, diciamo che questa domanda è, è come dire mette il dito nella piaga perché a tutti gli effetti non c'è attualmente un riferimento legislativo con cui si vada a dire se un intervento è congruo o meno. Io segnalo che eh, ci sono dei preziari regionali o eh, prodotti dalle Camere di Commercio o da alcuni editori a livello eh, nazionale che danno dei riferimenti di prezzo. Tuttavia la congruità dei prezzi deve essere sempre verificata partendo dai riferimenti bibliografici sulla base della specificità dell'intervento e sulla base della difficoltà del cantiere. Non è ancora stato pubblicato e eh, se ne sono perse le tracce eh, il vecchio decreto ministeriale di cui circolava una bozza contenente dei prezzi di riferimento per, questi, per questo genere di interventi. È chiaro che un riferimento di eh, prezzo a, a, diciamo, a unità di misura, a metro quadro se fosse un isolamento, a kilowatt di, di potenza se fosse un impianto termico, sarebbe utile, ma ad oggi non c'è. Quindi la congruità può essere testimoniata e asseverata soltanto facendo vedere che c'è un, una similitudine, un'analogia tra i prezzi che sono stati praticati in un cantiere e quelli che possono essere riscontrati in bibliografia piuttosto che in documenti emanati a livello regionale piuttosto che provinciale. È chiaro che questi documenti molto spesso sono pensati per i lavori pubblici e sono soltanto un riferimento, i lavori in ambito privato possono essere diversi, possono essere complessi e quindi starà al professionista chiamato ad asseverare la congruità, analizzare nel dettaglio se effettivamente i prezzi sono congrui o meno e poi dovrà produrre una documentazione sufficiente a dimostrare in caso di contestazione il ragionamento da lui fatto eh, di fronte all'Agenzia delle Entrate. Ho una raffica di domande che mi stanno arrivando, sparo subito la prima. Eh, di Caterina dice se il bonus è fruibile da chi installa una nuova caldaia a pompa di calore a seguito di distacco del teleriscaldamento, una caldaia di quartiere. Allora... Eh... La, la, la risposta è dipende in questi casi, ovvero la sola sostituzione della caldaia non basta. Eh, umilmente faccio presente che ho sentito l'intervista di qualche politico che diceva che basterà cambiare la caldaia e eh, si accederà al 110%. Eh, io apprezzo l'intento, ma a tutti gli effetti, per come è scritto il decreto di lancio, non basta cambiare la caldaia, ci tengo a dirlo a, a tutti coloro che ci stanno ascoltando, perché si parla sempre di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, quindi bisogna fare qualcosina in più, bisogna uscire dalla centrale termica. Per arrivare alla domanda di Caterina, ovvero se cambio la caldaia, eh, cioè, o meglio, se mi distacco dal teleriscaldamento, eh, posso fruire del bonus 110%? Per come è scritta la legge in questo momento la risposta è sì, ma devi necessariamente andare a 1. Intervenire anche sul resto dell'impianto, quindi non basta distaccarsi e fruire del 110%, ma devi lavorare anche sul resto dell'impianto esistente. Punto secondo, devi installare un sistema che sia più efficiente rispetto al rendimento che attualmente ha il tuo impianto, cioè devi andare a dimostrare che hai fatto un intervento che incrementa l'efficienza energetica. Se vai a cambiare, se ti vai a distaccare dall'impianto a teleriscaldamento e vai a installare un sistema che è meno efficiente, non me ne vengono in mente in questo momento, ma diciamo, eh, se non, non sei in grado di dimostrare un incremento dell'efficienza energetica, saresti contestabile. Eh, diciamo Quindi, in linea di principio non si capisce perché uno dovrebbe abbassare il livello di efficienza energetica. Esattamente. No? Quindi. esattamente. Quindi, Diciamo che l'utilizzo del teleriscaldamento, che è sempre stato molto incentivato 
da tutte le legislazioni, da, da tutte le leggi che si sono susseguite, eh, decreto ministeriale 26 giugno 2015, piuttosto che il eh, DPR, eh, decreto legislativo eh, 28 del 2011, quindi sono tutti testi di legge che hanno sempre incentivato molto l'utilizzo del teleriscaldamento, però a tutti gli effetti ad oggi... Per come, è costruita, per come è costruito questo decreto di rilancio, se tu ti distacchi dal teleriscaldamento e intervieni sul resto del, del, dell'impianto e se metti qualcosa di più efficiente puoi distaccarti e hai il 10%. Un'altra domanda di un lettore dice, ho letto la bozza, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici si fa riferimento a un decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, Qui viene, quindi, viene quindi menzionata la nuova costruzione. Corretto. Quindi sono in attuale costruzione eh, di una nuova casa, una villetta bifamiliare e avremo il rogito a settembre 2020. L'attuale capitolato prevede un impianto da 3 kWh. Se volessi portare l'impianto a 6 kWh, può più batteria da accumulo da 13,5 kW? Avrei diritto all'eco bonus? La risposta è... Eh, anzi, non la do io, l'aveva già data l'Agenzia delle Entrate sul, eh, sul, diciamo, l'incentivazione degli impianti fotovoltaici. Gli impianti fotovoltaici in ambito nuova costruzione sono incentivati per la quota eccedente il limite previsto per legge. Ovvero, il decreto legislativo 28 del 2011 prevede l'installazione di impianti fotovoltaici in caso di nuova costruzione per una potenza pari alla superficie impianta dell'edificio diviso 50. Cioè, detto in parole molto povere, se io ho una villetta da 100 metri quadrati, devo installare un impianto fotovoltaico da 2 kW di picco. Allora, se io vado a installare 10 kW di picco, cosa succede? Che i 2 kW di picco che ho installato non me li incentivano perché erano dovuti per legge. Ma i restanti 8 che vado ad installare sono incentivati al 110% perché effettivamente sono una quota parte eccedente il minimo. Però segnalo alla nostra uh, ascoltatrice un, uh, un fatto, ovvero il fotovoltaico è incentivato soltanto se fatto con gli interventi di riqualificazione energetica trainante. Quindi eh, nel, caso, nel suo caso della nuova costruzione... E non è proprio incentivato direttamente perché bisognerebbe scendere nel dettaglio ovvero lei è incentivata per la quota eccedente il minimo di legge soltanto se installa del fotovoltaico e contemporaneamente ha fatto un'operazione di riqualificazione energetica delle superfici opache cambio dell'impianto sostituzione dell'impianto di riscaldamento e installazione di qualcos'altro quindi a tutti gli effetti Fa, citano la nuova costruzione, ma citano la nuova costruzione, a mio avviso, questa è una mia lettura, nel caso di demolizione e ricostruzione. Allora, siccome noi sappiamo che nel caso di demolizione e ricostruzione, senza incremento di volume, si ha la possibilità di fruire di tutte le eh, agevolazioni previste per gli edifici esistenti, e siccome noi sappiamo che nel caso di eh, demolizione e ricostruzione, questa qui è considerata nuova costruzione, Ecco che a tutti gli effetti, dal punto di vista urbanistico sto, eh, sto intendendo, ecco che a tutti gli effetti penso che in uno slancio di entusiasmo il legislatore abbia cercato di promuovere anche un incremento del fotovoltaico sul, in caso di demolizione e ricostruzione. Chiarissimo. Segnalo altresì che è meglio non eccedere con il fotovoltaico perché tutta l'energia in più che viene prodotta e che non si è in grado di stoccare in un accumulo finisce gratuitamente in rete. Quindi... È vero che non costano, ma è anche vero che non è molto sensato produrre per poi non utilizzare. Chiarissimo. Una domanda di Valentina che dice se si sta usufruendo delle detrazioni per ristrutturazioni prima casa, si può usufruire anche di questo bonus sulla seconda casa? È un caso non troppo raro. Allora, eh, per come è stato scritto il decreto di rilancio, le seconde case sono incentivate soltanto in ambito condominiale. Quindi, se io ho un'unità immobiliare inserita in condominio, il condominio decide di fare i lavori e io a questo punto eh, mi accodo alla decisione dell'assemblea condominiale e vengono fatti i lavori che interessano anche la mia unità immobiliare, che è una seconda casa, allora posso accedere alle detrazioni. Viceversa, per come è stato scritto oggi, se ho un edificio unifamiliare, ok, quindi stiamo parlando di una billetta a sé stante, 
il, la det- che non è abitazione principale, la detrazione 110% non può essere eh, utilizzata. Eh, è una domanda molto simile a quella di Aldo Piovano, se ho già iniziato la ristrutturazione posso ottenere il 110% per spese ancora da effettuare ma sullo stesso immobile, sullo stesso appartamento in questo caso? Allora, questo è un aspetto che dovrà essere chiarito, eh, il decreto rilancio parla di spese, spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Quindi lascerebbe aperto lo spazio per la fruizione del super bonus anche nel caso di lavori già aperti su cui eventualmente con una variante in corso d'opera si decide di incrementare eh, la prestazione energetica o strutturale e quindi si decide di fare degli interventi che danno la possibilità di fruire del, del super bonus. Attenzione però che tutto ciò che io ho già pagato è uscito dal mazzo, quindi non possiamo più utilizzarlo, o meglio, godrà delle detrazioni che erano vigenti nel momento stesso in cui ho effettuato il pagamento. Un'altra domanda di Rosario, anche, sono anche gli uomini che ci chiamano solo le donne che ci scrivono, vorrei un chiarimento, cosa si intende per abitazione principale? Lui dice, immagino che sia la residenza della persona, ma non è solo questo. L'abitazione principale è il, diciamo, il luogo dove uno è residente e domiciliato a tutti gli effetti, quindi non eh, come dire, è la prima casa l'abitazione principale. Sull'abitazione principale io posso fruire indipendentemente dalla tipologia di edificio di quella che è il, il cosiddetto super bonus, 110%. Viceversa su quelle che sono edifici adibiti a casa vacanza, tanto per dire, eh, quello non è sempre detto, quindi il condominio è la tipologia di fabbricato che a tutti gli effetti mi dà sempre la possibilità di fruire del 110%. Un'altra domanda, mi fa piacere registrarla, non dico come, qual è il nome di chi ce la manda, ma mi fa piacere perché è un collega di un'altra testata giornalistica che chiede a noi qualche informazione e questo insomma è un piccolo segno, il fatto che riusciamo a dare risposte anche ai colleghi che dovrebbero dare altro. Vabbè. Vorrei sapere se la coibitazione termoacustica posizionata all'interno dell'abitazione potrebbe rientrare nei benefici del decreto, la coibitazione termoacustica. Dunque, eh, la coibitazione termoacustica, il concetto di acustico purtroppo per gli amici che si occupano di questa bellissima materia non è incentivato, quindi stiamo parlando di coibitazione termica. Quindi coibitazione... I, musicisti, i musicisti che volevano mettere mano niente, allo studio? Niente. Purtroppo niente. ho tanti bravissimi colleghi che si occupano di acustica, loro non sono incentivati, Va. soltanto le, la parte energetica e strutturale. Detto questo, la, l'intervento, energetico, l'intervento energetico a tutti gli effetti può generare, se realizzato all'interno o all'esterno dell'edificio, ehm, diciamo, può generare la, la, il miglioramento di prestazione energetica che dà la possibilità di fruire del 110%. Quindi rispondendo al, al collega a chi ha fatto la domanda, non è tanto la coibentazione termoacustica quanto la coibentazione termica. Poi se ha anche una prestazione acustica, se c'è anche un miglioramento della prestazione acustica, meglio, perché no? Eh, Simone, Simone dice con il cambio caldaia si accedeva al bonus mobili, ora cambiando la caldaia con il super bonus 110% è possibile accedere anche al bonus mobili? Sì, Come la risposta è risposta. sì, chiaramente, perché non cambia nulla rispetto al passato, noi dobbiamo immaginarci una continuità rispetto al passato di tutto ciò che era noto, più questa novità rappresentata dagli interventi trainanti che generano, generano il 110%. Quindi il bonus mobili era uh, fruibile se si andava a fare un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione su un, uh, un edificio e cambiare la caldaia, manutenzione straordinaria, quindi dava la possibilità di fruire del bonus mobili. Adesso se si cambia la caldaia che non dà la possibilità di accedere al 110%, lo ribadisco, o meglio, se si eh, utilizza, la, se si fa la sostituzione dell'impianto di riscaldamento che genera la possibilità di eh, fruire del 110%, ebbene in entrambi i casi si può godere del bonus mobili. Però attenzione, 
Il bonus mobili, 50% di detrazione fino a una spesa massima di 10.000 euro, IVA compresa, resta al 50%. Il bonus mobili è, con il bonus verde, l'unico eh, bonus che, diciamo, in cui non abbiamo un incremento dell'aliquota al 110%. Tutti gli altri bonus in circolazione godono di questo incremento qualora siano trainati. Eh, con questa domanda apriamo un capitolo importante. Franco Capponi ci scrive: In merito al sisma bonus, si specifica nella norma che sarà anch'esso indirizzato solo alle prime case. Tra queste rientrano anche le prime case in corso di acquisto o solo quelle già possedute dal beneficiario? Dunque, il problema del dell'acquisto eh, non è toccato dal legislatore, quindi in linea di massima. Io sto acquistando adesso casa, l'acquisterò tra un mese, tra due mesi, non importa quando ne divento proprietario, quello che conta è quando sostengo le spese per riqualificarla. Quindi il sisma bonus può essere fruito da un soggetto che oggi non è proprietario di una casa, tra un mese, due mesi, sei mesi la compra e entro il 31-12-2021 sostiene tutte le spese necessarie per riqualificare strutturalmente la casa da poco acquistata. Quindi per chi fosse interessato a cambiare casa, acquistare una nuova casa e ristrutturarla, probabilmente vale la pena farci, farci un pensiero. Eh, abbiamo una domanda di Alessandro che dice vorrei sfruttare l'eco bonus per fare il cappotto della casa qualche domanda è possibile far rientrare nell'intervento soggetto dell'eco bonus anche la riqualificazione della mansarda che per ora è un luogo grezzo non abitabile per trasformare in un appartamento e il rifacimento del tetto partiamo da qui dunque uh, L'eco bonus in sé per sé è sempre stato applicato e immagino che eh, il principio valga ancora perché il legislatore nel decreto di lancio parla esplicitamente di superficie disperdente, eh, l'eco bonus è sempre stato applicato sulle, diciamo, sulle superfici che racchiudono un ambiente riscaldato. Quindi, punto primo, la mansarda è un sottotetto non riscaldato o è già riscaldata? Perché se è un ambiente riscaldato, allora si può procedere con l'utilizzo dell'eco bonus. Se non è un, uh, un ambiente riscaldato, evidentemente no. Altro aspetto è legato a quello che eh, molto spesso in la fruizione di tutte le detrazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, ovvero le detrazioni valgono ma soltanto se non vi è un incremento di volume o perlomeno valgono se io ristrutturo casa ma non per la parte incrementale di volume che vado a realizzare. Quindi quando si parla di sottotetto mi si drizzano sempre le antenne perché bisogna vedere caso per caso se vi è un incremento volumetrico o meno, punto primo, punto secondo, anche qualora non vi sia un incremento volumetrico bisogna capire se quel sottotetto era già riscaldato o meno. Una domanda che riguarda il periodo, perché ehm, l'orizzonte temporale di questa operazione, mi corregga se sbaglio, è dal primo luglio fino alla fine del 2021, giusto? Esatto. Fa, uh, se si finisce dopo il dicembre 2021, rientriamo. Qual è la data che conta? L'avvio dei lavori? Uh, la, il decreto rilancio parla esplicitamente di spese sostenute, quindi non parla mai di interventi chiusi entro una determinata data. Segnalo tuttavia che l'Agenzia delle Entrate, in casi analoghi, ha sempre detto che i lavori potevano essere in qualche modo considerati eh, validi se eh, diciamo, chiusi entro la data diciamo, dell'anno fiscale di riferimento mm, e cerco di essere un pochettino più, più chiaro. Eh, normalmente quello che conta, soprattutto quando si parla di persone fisiche, è quando una persona fisica sostiene la spesa. Poi la fine dei lavori può essere anche successiva, eventualmente una persona fisica può sostenere la spesa nel 2021 e chiudere i lavori diciamo, il, eh, gen nel gennaio del 2022. Non ci sono mai stati dei vincoli, quello che conta è il momento in cui viene sostenuta la spesa. Tuttavia, in situazioni quali i contratti di locazione finanziaria, in cui a tutti gli effetti c'è 
una, come dire, uno spostamento nel tempo tra quando sono realizzati i lavori e quando scaturisce la, il diritto alla detrazione, l'Agenzia delle Entrate ha sempre detto nel caso di contratti di locazione finanziaria io posso portare in detrazione tutto quello che ho finito entro una determinata data, entro cioè il 31, alla fine dell'anno fiscale di riferimento, il 31-12, ok? Quindi, volendo dare una lettura cautelativa, è una lettura che diamo noi in modo cautelativo, è sì, conta quando vengono sostenute le spese, però è chiaro che le spese devono essere relative ai lavori che sono terminati o meglio ancora le spese devono essere relative a quei lavori che generano eh, l'intervento trainante che entro il 31-12-2021 sarebbe meglio siano terminati perché altrimenti il rischio è quello di contestazioni da parte dell'ente preposto al controllo diciamo no, l'ingegnere non lo può dire lo dico io allora si inizia il lavoro in, questi, in questo anno e mezzo si paga quello che si deve dare si... Si fa, cioè si paga, anzi non si paga nulla, anzi si cede il credito, chiedo scusa, si fattura tutto, si chiude la pratica, si dà l'indicazione di fine dei lavori, o oh, poi se c'è ancora due viti da, da stringere nel 2022, eh, l'importante è che siano due viti e eh, non, non fare eccezioni corpose rispetto al corpus dei lavori, no? Proviamo provo a dare un'ulteriore un specifica, ovvero l'importante è che i lavori che generano l eh, il super eco bonus o il super sisma bonus siano chiusi e pagati entro il 31-12-2021, perché eh, alla fine è, è questo che è effettivamente importa, cioè i lavori che sono incentivati devono essere chiusi, entro il 31 chiusi e soprattutto pagati entro il 31-12-2021 per evitare delle contestazioni. Anche perché è vero che non si paga nulla, ma è anche vero che voglio capire chi cede una detrazione senza aver almeno avuto la, la certezza che i lavori siano terminati. Non dimentichiamoci Chiaro. che poi chi cede la detrazione, e che quindi ha fatto i lavori, è comunque sempre l'ultimo responsabile del, della detrazione stessa. Quindi se qualcosa va male è poi chiamato lui a rimborsare lo Stato. Ci sono ancora un po' di domande sulla relazione tra il il beneficiario del super bonus, cioè il, chi di noi vuole fare lavori nella propria abitazione, e la ditta. Eh, ci chiede ancora Alessandro, ehm, le ditte costruttrici possono acquisire, tutte possono acquisire il credito d'imposta? E in questo caso potrebbero rifiutarsi per ottenere dal beneficiario dei lavori immediata liquidità? Beh, insomma, questa è una fattispecie estrema, diciamo così, che lascerei perdere. E poi il beneficiario dei lavori, a chi può cedere il credito d'imposta se la ditta si rifiuta di subentrare? Lì forse posso dire da non esperto patichiarie e amicizia lunga, cioè si decide subito per evitare malintesi successivamente o sbaglio? Sì, eh, allora partiamo da questo presupposto, la ditta non è obbligata ad accettare eh, la, la detrazione. In pratica cosa succede? Succede che quando io faccio i lavori... Io maturo la detrazione, questa detrazione o viene data alla ditta che mi fa uno sconto, a questo punto lo sconto totale, oppure la mia detrazione si tramuta in un credito d'imposta che io posso cedere. Quindi se la ditta che, ripeto, non è obbligata ad accettare la detrazione e non è neppure obbligata a garantire lo sconto in fattura, chiaramente, decide di non acquistare questa mia detrazione, io però il mio credito di imposta ce l'ho e posso andare a, da un altro soggetto che stando alle attuali circolari dell'agenzia delle entrate deve essere un soggetto collegato, deve essere un soggetto collegato, quindi deve essere un soggetto che ha preso parte al processo di realizzazione, di costruzione, di progettazione dell'edificio e dell'intervento e posso cedere a questo soggetto collegato, se è interessato e disponibile, il mio credito di imposta. Altra soluzione introdotta fino al 31-12-2021, posso cedere il mio credito di imposta ad una banca o a un'istituzione finanziaria. Attenzione però che anche in questo caso le banche non sono eh, obbligate ad acquistare questa detrazione, perlomeno non sono obbligate ad acquistare questa detrazione per tutto il suo importo, quindi le banche potrebbero anche decidere di sì, hai 110 da darmi ma io te lo, te lo compro a molto meno. Questo, questa è la risposta a Liliana Ciccarelli che 
non ci può vedere in diretta, dice che ci seguirà in eh, replica, in registrata, ma intanto gli diamo la risposta, adesso ci sta vedendo eh, in eh, replica. E, e, e abbiamo già risposto per quanto riguarda la banca, si può cedere il credito direttamente anche solo alla banca senza passare dal, dal, non dal via, dalla, dalla ditta costruttrice, ma la sua testimonianza è interessante perché dice ehm, le imprese da me contattate riferiscono che non sono disposte ad accettare la cessione con sconto in fattura perché si tratterebbe per loro di anticipare di fatto la spesa, sarebbe possibile avere una risposta scritta? Eh, noi le daremo, vediamo di trovare il modo di dare soddisfazione, ma credo che sia un tema Molto condiviso questo, perché come abbiamo detto all'inizio, non tutte le, le ditte eh, che fanno questi lavori hanno la struttura tale per, eh, per esempio, avere una polizza adeguata per rispondere. Beh, io mi auguro che tutti abbiano come dire, i criteri di tutela della salute eh, inevitabilmente efficienti per evitare pericoli per chi svolge questo Lavoro, ma insomma, soprattutto la struttura amministrativa e finanziaria per poter affrontare questo, questa dinamica. Eh, la casistica credo che possa essere molto ampia. La casistica delle, delle imprese edili e eh, di costruzioni generali in Italia è molto ampia e eh, io sono d'accordo con te, Marco, ovvero. Eh, difficilmente le ditte piccole saranno disponibili ad acquisire queste detrazioni. Che cosa succederà? È molto probabile che se le cose restano così e se non c'è la possibilità per chi acquista la detrazione di vedere immediatamente eh, diciamo, eh, visualizzato il credito acquistato, perché adesso ricordiamoci che con le attuali regole la detrazione viene visualizzata il 10 di marzo dell'anno successivo quando i lavori sono finiti. Quindi a tutti gli effetti se io finissi i lavori adesso e cedessi la detrazione adesso alla ditta, la ditta vedrebbe questo credito tra eh, dieci mesi, quindi per dieci mesi sarebbe scoperta. Soltanto le grandi strutture sono in grado di reggere questo, questo impatto. Eh, non possiamo obbligare le aziende, non possono essere obbligate le aziende ad acquistare il credito, non possono essere applicate le banche. È sicuro che soltanto un rafforzamento a livello patrimoniale o anche una costruzione di una rete di imprese potrà dare la possibilità anche ai piccoli di entrare in questo mercato, viceversa le piccole strutture dovranno, eh, saranno obbligate in qualche modo ad accodarsi alle grandi strutture che invece hanno grandi capacità finanziarie e grandi liquidità, grande liquidità per far fronte a questa nuova sfida della cessione del credito. La domanda di un architetto, Michela Morsilli, anche i professionisti stanno cercando in queste ore di vederci chiaro per capire molte fattispecie, perché poi le norme vanno calate nella realtà e uno stress test di questo calare nella realtà è inevitabile, per questo ci sono le bozze, per questo i professionisti se ne occupano prima, a volte anche ispirano le bozze e verificano la fattibilità e noi siamo qua per dire questo funziona, questo non funziona. Lo sottolineo ancora per rispondere a chi dice ma eh, voi date false speranze eh, se parlate prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. No, perché la Gazzetta Ufficiale è uno dei passaggi fondamentali, poi c'è l'approvazione in Parlamento del decreto, ma insomma è un processo, bisogna intervenire almeno a capire che cosa accade per evidentemente alzare la mano e dire attenzione che così non funziona oppure non è efficace o si crea un problema per cui la norma non va. Ma insomma... Eh, entriamo nella domanda dell'architetto Morsilli che dice è possibile intervenire su condomini dove sono presenti anche unità a destinazione commerciale o terziaria quindi non abitativa non uh, privata diciamo. la risposta è positiva la risposta è positiva nella misura in cui la persona fisica come fruitore del super bonus super, mm. e, super sisma bonus è individuata soltanto nel caso di edifici unifamiliari Viceversa, quando si hanno dei condomini, a tutti gli effetti non ci sono delle distinzioni per quanto riguarda il soggetto fruitore, che quindi può essere sia un soggetto IRPEF, persona fisica, sia un soggetto IRES, persona giuridica. Tanto più che l'eco bonus e il sisma bonus, ormai è assodato, sono detrazioni tanto IRES quanto IRPEF. E in particolare il sisma bonus è una detrazione che si applica all'abitazione quindi a unità abitative e si applica anche ad unità adibite ad attività produttive, quindi chiaramente eh, un commerciale. Quindi la risposta al collega architetto è sì, 
eh, si, posso, si può utilizzare il super bonus anche nel caso in cui noi si abbia delle unità immobiliari in condomini e queste unità immobiliari non siano a destinazione d'uso residenziale. Eh, mi collego soltanto a quanto eh, è stato detto in merito alle false speranze, in realtà eh, io non voglio dare false speranze, anzi tutt'altro, eh, ci tengo a sottolineare che al di là di quello che mi capita di leggere sui social piuttosto che sui giornali, sui siti web, dove di, di speranze ce ne sono tantissime, mi preme sottolineare come l'impostazione di questo decreto di rilancio non sia così di immediata applicazione, quindi in realtà prendiamo con eh, la dovuta cautela la potenzialità del decreto di rilancio per quanto riguarda i super bonus, perché in alcuni dettagli richiede interventi e passaggi decisamente delicati, quindi l'errore che si può fare è presi da facile entusiasmo dire cambio la caldaia, ottengo la casa riqualificata a spese dello Stato. Ecco, questo è, è proprio sbagliato, infatti secondo me momenti di dibattito come questo sono utili proprio per, come dire, moderare un attimo le aspettative, perché altrimenti si rischia veramente l'entusiasmo generale. E comunque queste sono norme che, lo ripeto, entrerebbero in vigore dal primo luglio, quindi c'è ancora un po' di tempo, un mesetto abbondante per definire molti dettagli. Una eh, domanda di natura, volevo aggiungere qualcosa? Sì, eh, volevo soltanto aggiungere poi un altro aspetto, ovvero come qualche eh, ascoltatore si è, reso, si è già reso conto, questo sistema, il 110%, è fantastico, ma funziona se c'è qualcuno disposto ad acquistare queste detrazioni. Quindi eh, il mercato dei potenziali acquirenti delle detrazioni eh, non è infinito, è comunque finito e il mercato immobiliare italiano, il patrimonio immobiliare esistente è sterminato, le occasioni di intervento sono tantissime, quindi in realtà il meccanismo funzionerà, funzionerà mi auguro anche bene e rapidamente, anche se ci sono alcuni punti oscuri e l'applicazione non è immediata, però funzionerà soltanto se ci sarà a valle qualcuno disposto ad acquistare le detrazioni. Quindi, quando abbiamo detto prima, 110% riqualifico casa, non anticipo un euro, è vero, ma è vero soltanto se c'è qualcuno che le detrazioni me le acquista. Se le detrazioni non me le acquista, io ho il 110% di detrazione, ma devo anche avere un IRPEF, una capienza fiscale sufficiente negli anni a venire per fruirne, perché se nessuno me la acquista, me la tengo io, per carità, ne fruirò, ma devo essere decisamente capiente e soprattutto i soldi li devo anticipare. Eh, proprio sul tema fiscale, una domanda eh, su questo, sulle eh, partite IVA. Le partite IVA a regime forfettario possono detrarre le spese per la riqualificazione energetica? Se no. è una casa in comproprietà non possono? Nessun no, modo. perché okay. eh, il regime forfettario, questo è stato un chiarimento di una circolare dell'Agenzia delle Entrate di quest'anno, de, de, del 2019, mm. Il regime forfettario in quanto tale non dà la possibilità di detrarre. Vabbè, ah certo, quindi, perché è forfettario. Perché è okay. forfettario. Quindi a tutti gli effetti, non avendo, eh, diciamo, un, un, o meglio, utilizzando una liquota forfettaria non puoi detrarre. Quindi la detrazione non, non può essere fruita. Paradossalmente chi era nel regime dei minimi prima di accedere al forfettario forse aveva maggior chance, perché lì c'era comunque una, una leva. Esatto. Esattamente, esattamente. Adesso chi ha aderito al regime forfettario del 15% non può eh, fruire della detrazione, perché la detrazione si materializza soltanto se si ha un'imposta da pagare calcolata sulla base imponibile, mentre il forfettario di per sé non, non, è, non, non ti dà questa facoltà. Un'altra domanda, un domanda fiscale all'ingegnere, eh, ma se la casa è in coproprietà può sostenere tutta la spesa uno, dei, uno solo dei proprietari e, de, o, e detrarla interamente oppure se eh, la casa è proprietà 50-50 obbligatoriamente va divisa? No, so. eh, il principio eh, guida è sempre, indipendentemente da, dalla proprietà e dal titolo di, eh, con cui uno va a godere di un immobile, usufrutto, proprietà, con proprietà o quant'altro, indipendentemente da tutto questo, gode della detrazione colui che sostiene la spesa. Quindi se ho un edificio in coproprietà ma pago soltanto io, godo soltanto io della detrazione. È evidente l'opportunità di eventualmente suddividere su più soggetti la, la, la spesa e quindi la detrazione qualora non si abbia una capienza IE per sufficiente. Cioè se io eh, posso detrarre tutti gli anni 10.000 euro, ok? A tutti gli effetti io devo avere almeno 10.000 euro di imposte da pagare. 
se ne ho di meno con l'attuale sistema io eh, non pagherò imposte ma a tutti gli effetti l'extra di detrazione che ho la perdo c'è da dire che il decreto rilancio introduce una novità, ovvero che la, la detrazione, la super detrazione potrà essere in qualche modo recuperata negli anni a venire, però c'è sempre il dubbio se questi anni a venire possono andare oltre i 5 anni di valenza del, della detrazione stessa. E, è, e soprattutto non, non c'è la possibilità di avere un eventuale rimborso. Quindi comunque bisogna farsi due conti in tasca per capire come e chi sostenere le spese a fronte del titolo di, uh, di, di godimento dell'immobile. Siamo inondati di, no di domande, siamo veramente inondati, però eh, anche per dare soddisfazione a chi ci ascolta e non ha particolari quesiti, eh, mi fa piacere richiamare la domanda di Piero Caporale che dice non ho ancora capito come si agevola il 110% su una spesa di 100, cos'è questo 10% che balla? Allora, il processo è essenzialmente questo, cerco di spiegarla in modo molto semplice. Che Se posso io... capirla anch'io, eh? perché <ride> devo capirla anch'io che sono un mediatore, non sono un esperto, l'esperto è il signore qua a fianco a me. Ok, allora, eh, immaginiamo di ristrutturare casa, immaginiamo di ristrutturare casa fruendo dei, eh, del 110% di detrazione e immaginiamo che la spesa sia 100, ok? Se io cedessi 100 di detrazione a un'impresa che decide di acquistarmi questa detrazione, tuttavia questa impresa recupererà la detrazione in 5 anni e quindi a tutti gli effetti il valore del denaro in 5 anni diminuisce chiaramente negli anni a venire, quindi la capi la, eh, il capitale che io ho ceduto all'impresa è più basso di quello che lei sarebbe aspettata. Di conseguenza il 110% è un incremento che lo Stato concede alla spesa e quindi alla detrazione per dare la possibilità a chi acquista il credito di compensare gli oneri finanziari. Questo significa che lo Stato mi dà il 110% perché in questo modo dice tu impresa che acquisti il credito siccome recuperi non 100 ma 110 in 5 anni siccome 110 in 5 anni è equivalente grosso modo a 100 adesso tu impresa non hai nessun problema a compensare gli oneri finanziari legati a questo passaggio è pur vero che ehm, bisogna trovare, questo è vero perlomeno, ma come abbiamo detto prima, bisogna trovare un'impresa che ha accesso a un credito di questo genere, perché tutte le imprese mediamente capitalizzate, anche non uscenti da un periodo grigio come quello legato al lockdown, per non dire nero legato al lockdown, ebbene tutte le imprese possono reggere una, due, tre operazioni, non infinite operazioni di questo genere. Un'altra domanda, eh, sempre dall'architetto Morsilli, l'intervento sugli impianti è escluso nei condomini dove questi sono autonomi e non centralizzati? Dalla lettura del, del decreto rilancio no, anzi si aprono delle interessantissime opportunità per la trasformazione di impianti autonomi in impianti centralizzati, perché il decreto rilancio non dice sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato esistente, dice sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente, andando ad operare sulle parti comuni degli edifici. Quindi a tutti gli effetti basta semplicemente operare su un'eventuale centrale termica comune, sulle super parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile degli edifici e a tutti gli effetti dovremmo essere in grado di eh, intercettare il super bonus 110%. Eh, abbiamo anche molte notizie, molte domande, chiedo scusa, adesso eh, stiamo un po' sforando, però ci siamo dati l'una e mezza come orizzonte, non so se riusciamo a tenere ancora un dieci minuti, ingegnere Rollino. Sì, non c'è nessun problema. Eh, no. no, perché se, se dovessimo rispondere a tutti veramente altro che la una e mezza di questa notte, <ride> ma insomma, no, cerchiamo di essere sintetici, perché... Eh, le domande, sto cercando di scegliere anche quelle di maggior condivisione o dei casi particolari, tipo quella che ci sottopone Angelica, che parla del marito che è proprietario di un terreno con un casotto di attrezzi in aperta campagna. Ora, non è titolare di altre case o terreni e pensavano di ristrutturarlo con infissi, con un portone 
e evidentemente anche con una qualificazione energetica insomma, per riscaldarlo, per mettergli aria condizionata, ipotizzo, insomma, queste spese potrebbero rientrare nel super bonus 110% per l'edilizia in questo caso? Allora, io non ho presente il casotto della signora, però eh, immaginiamo il classico casotto per gli attrezzi, non sarà riscaldato quindi escluderei l'utilizzo dell'eco bonus. Uh, non è bisogna verificare in che zona sismica ci troviamo ma se fosse in zona sismica 4 escluderei anche l'utilizzo del sisma bonus a priori del super sisma bonus in più il super sisma bonus può essere utilizzato per abitazioni quindi destinazione d'uso residenziale o uh, un, diciamo unità immobiliare di vite ad attività produttive e il casotto per gli attrezzi obiettivamente faccio fatica ad immaginarlo destinato ad attività produttive mi sa che la moglie lo vuol mandare cioè ogni eh, tanto lo spostiamo capita, i mariti capita <ride> non ve ne abbiate a male, può succedere però insomma la detrazione è un'altra cosa segnalo però eh, un aspetto visto che si sta parlando di spese familiari che il decreto di lancio introduce, ovvero uno degli aspetti di cui si parla meno, ma che il decreto di rilancio eh, introduce, è la possibilità di cedere tutte le altre detrazioni e non soltanto quelle legate agli interventi energetici o sismici. Cioè la ristrutturazione generica, quella che una volta godeva del 50%, adesso diventa cedibile. E analogamente il bonus facciate. Queste sono le tipiche eh, spese e quindi detrazioni che interessavano l'edificio in, in cui uno vive, quindi la propria unità immobiliare residenziale e senza nessun tipo di distinzione, se non quelle che esistevano già prima, cioè la tipologia di detrazione in sé per sé, ebbene adesso tutte queste detrazioni sono cedibili e questo secondo me è un aspetto su cui chi ci ascolta dovrebbe anche soffermarsi perché Veramente non è soltanto coibentare e mettere a norma dal punto di vista strutturale la casa, ma è anche farla nuova, in poche parole, spendendo veramente poco. E proprio su questo tema ci pone un quesito Evelyn Aguilera che riprende quanto detto prima su coibentazione e superficie opache. Eh, abbiamo parlato prima di tetti, piani e facciate, ma chiede la nostra ascoltatrice, se parliamo di un appartamento al piano terreno, si può eh, coinvolgere in questa operazione anche per esempio le spese per il pavimento? La risposta è positiva perché la legge parla di eh, intervento sulle superfici orizzontali, quindi il pavimento sicuramente è orizzontale. Il problema dell'intervento sul pavimento è capire dove si interviene fisicamente da, diciamo, dal punto di vista edilizio, perché è probabile che Vabbè, chiaramente stiamo parlando di un pavimento appoggiato al suolo, diventa difficile ma bisogna scavare e andare a coibentare da sotto. Se stiamo parlando di un pavimento che separa, di una soletta che separa da cantine o box, chiaramente non si può andare a casa di altri a, uh, a coibentare. Quindi la risposta è sì, si può lavorare anche sul pavimento, ma bisogna capire come, con quale intervento uh, realizzare la coibentazione. Un'altra domanda di Marcello che dice si potrà mettere un sistema di accumulo abbinato a pompa di calore per sfruttare un impianto fotovoltaico fatto con i conti energia, ovvero il decreto scavalca la circolare 13 e dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio del 2019? Dunque, eh, è cons fortemente consigliato qualora si vada a intercettare eh, il super eco bonus con la ristrutturazione dell'impianto termico esistente e installazione di una pompa di calore è super consigliato ehm, andare a installare un fotovoltaico con un sistema di accumulo tanto più che il decreto rilancio prevede che il sistema di accumulo e il fotovoltaico siano incentivati al 110% entro un certo limite di spesa però siano incentivati al 110% soltanto se installati contestualmente in modo congiunto agli interventi di riqualificazione energetica che godono appunto del super bonus, tra cui appunto quello di installare una pompa di calore ehm, per la generazione del caldo e o del freddo. Eh, bisogna però fare attenzione perché quando si intercetta questa situazione, quando si realizza questa situazione, meglio, è tutta l'energia che io produco in eccesso e che non riesco a sfruttare direttamente o che non riesco ad accumulare, come abbiamo detto prima, la cedo gratuitamente alla rete. 
quindi non sono più in conto energia, non sono più in scambio sul posto, ma cedo l'energia elettrica prodotta in eccesso alla rete elettrica. Eh, una domanda che ci consente di rimetterci un po' a posto, perché rischiamo malintesi e dobbiamo avere chiarezza, ci chiede Francesco Coppola, la cessione del credito sarà possibile anche per la ristrutturazione semplice, cioè fino al 50%? Sì, questo è, sarà possibile anche per la ristrutturazione semplice, vale quanto detto prima, ovvero che è possibile cedere il credito, ma non è detto che ci sia qualcuno che ce lo voglia acquistare, questo è evidente. Um, nel caso della cessione del credito al, del, per la ristrutturazione semplice, stiamo parlando della cessione del credito connessa a ristrutturazione semplice, quindi stiamo parlando dell'articolo 16 del TWIR, il testo unico delle imposte sui redditi. 50%, ma magari il nostro amico Francesco ha in mente anche l'intervento sulle facciate e anche il bonus facciate, 90% per le spese sostenute ad oggi nel 2020, può essere ceduta, segnando da questo punto di vista che c'è un'incongruenza dal punto di vista diciamo, sulle date, ovvero il decreto rilancio dice che il bonus facciate è cedibile, il 90% è cedibile per le spese sostenute fino al 2021, fino a fine 2021, mentre noi tutti sappiamo che il bonus facciate era previsto soltanto per il 2020. Ora, io ritengo, ma è un'interpretazione personale, quindi aspettiamo eventuali chiarimenti successivi, che comunque il legislatore con questo passaggio abbia inteso estendere il bonus facciate fino al 31-12-2021. Però aspettiamo eventuali chiarimenti. Questo è uno dei punti poco chiari contenuti all'interno del decreto di lancio. Riassumendo, 50% bonus facciate, interventi di, eh, per l'installazione di sistemi di ricarica delle auto elettriche, eh, pannelli fotovoltaici, sono tutti in interventi che sono incentivati e sono cedibili come detrazione. Una sottolineatura su una cosa che abbiamo già detto, chiarito, ma evidentemente va sottolineata, perché purtroppo non c'è la firma, ma ci chiede un ascoltatore, come facciamo a parlare di spese sostenute se ad esempio un, condomi, un condominio non anticipa nulla, abbiamo parlato di spesa X e chiedo chiarimenti in merito anche alla tracciatura senza bonifici, ora eh, vogliamo spiegare che bisogna lasciare traccia di, di, delle operazioni fatte, che non ci si può stringere la mano, arrivederci grazie, perché se no è evidente che non si può andare né a cedere un credito né a poterlo riconoscere una volta ceduto. Dunque, eh, stiamo parlando essenzialmente di due cose ben precise. Il primo è come avvengono i pagamenti per la fruizione delle detrazioni, indipendentemente dal super bonus. I pagamenti per la fruizione della detrazione devono avvenire con bonifici tracciabili, tracciati e tracciabili. Quindi tutti, tutte le banche mettono a disposizione un preciso format per, da compilare per effettuare bonifici con la caratteristica della tracciabilità. E questo è il primo discorso, questo vale per tutte le detrazioni che al giorno d'oggi noi conosciamo. Per quanto riguarda il decreto di lancio, chiaramente il nostro ascoltatore ha fatto una domanda più che pertinente, ovvero se io non pago nulla come faccio a lasciare traccia di, eh, di quando ho effettuato le spese? A parte il fatto che ci dovranno essere dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate su come testimoniare il momento di, in cui si, è, si materializza il presupposto per la detrazione, quindi da questo punto di vista cerchiamo di capire come intende l'Agenzia delle Entrate avere eh, come dire, contezza del fatto che c'è stato un pagamento virtuale, un pagamento non pagato, passatemi il termine. Ebbene, al di là di questo, però è anche chiaro che è nel momento in cui io sottoscrivo il contratto con la ditta che io ho effettivamente la facoltà di non pagare. Cioè, cerchiamo di, di spiegarci. Io non è che non pago nulla a priori, io non pago se la ditta accetta di farmi lo sconto e di acquisire in cambio del pagamento la detrazione del 110%. E questo è l'aspetto fondamentale. Allora, è in quel momento lì che a tutti gli effetti si materializza il presupposto per fruire della detrazione. Cioè, la ditta dice, io ti accetto la detrazione, quindi anziché il pagamento ottengo la detrazione. Come poi la ditta certificherà questa detrazione, aspettiamo indicazioni e chiarimenti per avere una procedura operativa. Diverso il discorso in cui il cittadino decida di pagare e maturi un credito di imposta che può andare a cedere ecco questo è un altro discorso cioè qualora la ditta non accetti 
in, in cambio la detrazione del 110%, il committente dovrà pagare in modo tracciabile e manterrà a quel punto lì un credito di imposta pari al 110% di quello che ha pagato. Dovrà pagare, quindi e ci sarà traccia del pagamento, dovrà pagare entro il 31-12-2021, il credito di imposta che maturerà potrà andarlo a cedere. E da questo punto di vista ci sono le modalità per, passatemi il termine, vendere e cedere questo credito di imposta a soggetti terzi. Eh, Monia Brutti ci chiede, il recupero del credito avviene come liquidità o come sconto tasse? Eh beh, come liquidità sarebbe... Bello. No, molto, sarebbe molto bello eh? molto, molto bello <ride> no. diciamo, come sconto delle tasse eh, se no tasse. bisogna stampare quella moneta eh, insomma il tema è, è complesso eh, moltissimi altri quesiti eh, sottolineo un punto che è emerso da quanto ho detto poco fa è evidente che ci saranno delle ditte eh, edili che si proporranno per fare dei lavori perché si, propongono, si proporranno a, ai cittadini, ai condomini, per esempio agli amministratori, perché sono sufficientemente strutturati. Ci saranno invece delle ditte che non vorranno farli questi lavori perché non conviene loro, perché non hanno le polizze, per esempio, come abbiamo detto, non hanno una struttura amministrativa tale per cui eh, possono affrontare, per esempio, di lavorare senza incassare liquidità immediatamente, questo è un discrimine molto importante, no? Questo sì, questo è un discrimine molto importante perché eh, le ditte che non avranno la possibilità di eh, lavorare senza incassare liquidità sono ditte piccole e a tutti gli effetti potranno lavorare ma soltanto inserite all'interno di un, un appalto che preveda un general contractor, cioè io immagino un mercato in cui, stante l'attuale eh, sistema legislativo, ci saranno dei, delle ditte grandi che funzioneranno da general contractor, delle proprie, eh, dei, dei colossi che a tutti gli effetti potranno prendere sotto di sé i piccoli, i piccoli faranno tranquillamente il loro lavoro e saranno pagati da questo general contractor, questo general contractor avrà una struttura di capitale e di finanziamento tale per cui potrà resistere per diciamo, un anno, per diversi mesi, senza incassare liquidità immediata da parte del committente. È anche vero che general contractor di questo genere non sono molto diffusi, ce ne sono, ma non sono molto diffusi. Sergio Ferrari dice, ehm, prendendo spunto alla domanda sul sottotetto, allora, nel caso di una piscina coperta, il locale è accatastato come accessorio, Piscina coperta è riscaldato il locale, Beh, presumo anche la piscina, insomma anche a... nel caso volessi coprire la piscina e farlo diventare un locale accessorio a tutti gli effetti, con installazione di riscaldamento a pompa di calore, potrebbe permettermi di beneficiare tale intervento del 110% e nell'ipotesi di passaggio da caldaia a condensazione a caldaio con pompa di calore, cambiando ovviamente anche le parti terminali, posso beneficiare il 110%? Dunque... Eh, punto primo, non ho capito se il locale in cui è collocata la piscina è che si è coperto o meno e questo è, è il primo aspetto Do, dovrebbe secondo... essere piscina coperta quindi diciamo probabilmente è un locale proprio una... è riscaldato, è riscaldato immaginiamo... Evidentemente. allora immaginiamo che sia riscaldato immaginiamo che il locale sia accessorio all'interno del quale c'è appunto questa piscina e immaginiamo che il locale faccia parte di un edificio unifamiliare all'interno del quale il nostro ascoltatore ha l'abitazione principale. La risposta è sì, posso utilizzare il 110% non limitandomi a eh, cambiare il generatore ma andando a lavorare su tutto l'impianto esistente, tutto, quindi generazione, tubazioni e terminali di emissione. Eh, è ovvio che se, questo qua fosse, se questa qua fosse una seconda casa, beato lui, o molto più semplicemente se questa qua fosse un'unità Uh, unità immobiliare a sé stante passatemi il termine pertinenziale se vogliamo non è il termine corretto ma almeno ci, rendiamo, ci diamo l'idea pertinenziale all'abitazione principale la risposta è negativa perché a tutti gli effetti se fosse un locale unità immobiliare a sé stante la risposta è negativa ma potrebbe essere ulteriormente positiva la, la domanda qualora fosse un'unità immobiliare con, collocata all'interno di un fabbricato cielo terra in cui ci sono 
più unità immobiliari, tra cui l'abitazione principale del nostro amico, altre unità immobiliari e in più questa dove è collocata la piscina coperta, allora si potrebbe configurare come condominio e allora rientreremmo sostanzialmente nella, nella fattispecie della sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente a livello condominiale. Stiamo facendo fare gli straordinari all'ingegnere, ehm, però ci, ci sono tanti, tanti temi su cui poi dei dettagli che per molti poi sono importanti e molto diffusi, per esempio Giuseppe in Gallinesi chiede se nell'eco bonus rientrano le tende parasole o le pergotende. Dunque, dal punto di vista del super eco bonus non è prevista un incent un'incentivazione per tende parasole e pergotende. Eh, potre, bisognerebbe verificare un attimo la tipologia e quant'altro e verificare se rientra nell'eco bonus il discorso, o meglio, rientra nell'eco bonus una tenda parasole come sistema schermante, ma normalmente l'indicazione è no, nel senso le, le schermature che godono, di una detra, del, godono delle detrazioni non sono equiparabili a, a pergotende. Ecco. Le certificazioni energetiche, chiede Patrizio Berretti, devono fare, si devono fare per unità immobiliare? Come posso certificare un condominio intero? Beh, questa, è una, è, questa è una domanda tecnica che immagino sia fatta da un collega. E vediamo, collega, vediamo, adesso vado a indagare, ma è scritto su Facebook, ma adesso... E e il collega diciamo, ha ragione da vendere, nel senso che uno dei grandi problemi che il decreto di rilancio apre, uno dei grandi dubbi che il decreto, ri, de, decreto rilancio apre, è quello delle certificazioni energetiche, perché ai sensi del decreto legislativo 192 del 2005, i certificati energetici, gli APE, così sono chiamati, possono essere fatti solo per singola unità immobiliare e non possono essere fatti per l'intero condominio. Dirò di più, qualora le unità immobiliari siano termoautonome, quindi ogni unità immobiliare abbia un proprio impianto di riscaldamento, non esiste neanche la norma di calcolo per poter effettuare il calcolo della classe energetica dell'edificio, perché a tutti gli effetti stiamo parlando di, di un edificio che non ha una sua autonomia energetica, ma è composto da tante piccole unità immobiliari. Quindi, allo stato attuale delle cose, quando il legislatore dice fammi due, due, eh, un duplice salto di classe energetica, non tiene conto del fatto che il fabbricato in sé per sé è composto da tante unità immobiliari. E una lettura cautelativa che mi sento di proporre è la du il duplice salto di classe o comunque l'attestato di prestazione deve essere fatto per ogni unità immobiliare. Quindi, allo stato attuale delle cose, fino a quando non ci saranno chiarimenti in senso contrario, se dobbiamo dimostrare il miglioramento di classe energetica lo dobbiamo fare per tutte le unità immobiliari costituenti il fabbricato. Ci saranno in quel caso unità immobiliari che faranno un triplice salto di classe, ci saranno quelle che ne faranno due, ci saranno quelle che ne faranno soltanto una, un, faranno un, un solo salto di classe energetica, a quel punto lì si dovrà attestare che è la più alta classe energetica raggiungibile da quella unità immobiliare. Il problema è, e se ce ne fossero di unità immobiliari che non ne fanno neanche uno di salto di classe energetica, che succede? A questa domanda io non so rispondere, è probabile che soltanto quella unità immobiliare perda la detrazione, ma aspettiamo chiarimenti dal, dall'Agenzia delle Entrate in tal senso. Allora abbiamo provato a rispondere al maggior numero di quesiti, eh, i più disparati, toccando i punti chiave di questa operazione, che sono tanti, qualche eccezione, il casotto di campagna, eh, la pergotenda, eh, il pavimento del piano terra, insomma… Eh, dettagli, chi eh, si fosse perso qualche dettaglio e vedo che qualcuno chiede di ripetere come funziona il 110% se l'azienda, la, la ditta edile si può rifiutare di, di compiere il lavoro, la banca eccetera, tra poco finita questa diretta sui social media quindi su Twitter, su LinkedIn e su Facebook, lì la diretta rimane, tutta la, uh, tutta la registrazione rimane, lì potete rivedere tutti i dettagli a partire dai punti chiave che abbiamo citato all'inizio e che vi consentono di fare un ripassino 
agile e veloce di, di, della materia che, lo ripeto, è in evoluzione ancora per alcuni aspetti, perché non è stato ancora pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto e quindi non è pienamente operativo, purtuttavia le bozze sono note da tempo, al 90%, 95% definite in tutti i dettagli, chiaramente poi l'operazione eh, dopo la gazzetta ufficiale ci sarà la conversione del decreto nell'aula parlamentare e comunque l'operazione parte dal primo luglio, per cui eh, non, è, eh, non è oggi pomeriggio che si può iniziare a fare i lavori, almeno i lavori già in corso, come ci ha spiegato l'ingegnere Rollino, possono essere in qualche modo, mi corregga se sbaglio, no? aggiornati per poter beneficiare della parte di lavori che inizieranno da luglio, giusto? Ad oggi l'interpretazione parrebbe essere questa, si parla di spese e non di lavori, quindi ad oggi parrebbe che lavori già aperti per i quali le spese non sono ancora state sostenute, se variati in modo opportuno con una variante in corso d'opera, se possibile chiaramente, possono rientrare nel 110%. Però eh, ripeto, è un'interpretazione che stiamo dando noi alla luce del fatto che si sta parlando di spese e non lavori il cui titolo autorizzativo abilitativo sia stato rilasciato dopo l'entrata in vigore del decreto rilancio o dopo il primo luglio 2020, 2020, eh, 2020 scusa. dopo la pioggia di domande ora la pioggia di complimenti per l'ingegnere Rollino perché è stato sì. bravissimo ha risposto a tantissimi quesiti di noi eh, che cerchiamo di capire e di farci un'idea, proprio perché poi il Sole 24 Ore ha un'ottica di informazione di servizio, di analisi delle norme, anche quelle in evoluzione, per capire dal punto di vista operativo eh, quali sono le ricadute, quindi è fondamentale questo lavoro di analisi e di approfondimento che facciamo grazie anche ai nostri esperti, in questo caso mi ha fatto molto piacere ospitare l'ingegnere Luca Rollino che spero Grazie poi di vedere presto prossimamente quando ci saranno aggiornamenti su questa materia che penso in questo anno e mezzo dal primo luglio fino al 31 dicembre 2021 e insomma muoverà un po' di denaro e qualche centinaia di migliaia di contribuenti che vorranno mettere mano alla propria abitazione. A presto ingegnere, arrivederci. A presto, grazie, grazie mille, a presto. Prima di, salutarci, prima di salutarci, torniamo sull'ompeggio del sole 24 ore, eh? perché proprio sul super bonus eh, 110% eh, cerchiamo di darvi ulteriore, ulteriori approfondimenti, prego la regia di mostrare l'apertura che è proprio di, dedicata a questo tema, eh, specificando quali sono i dettagli che riguardano eh, i falsi attestati, i rischi, le sanzioni per chi... Uh, diciamo sbaglia e sbaglia con dolo sostanzialmente qui vi raccontiamo tutti i dettagli tutti gli approfondimenti a disposizione della vostra curiosità per capire come muoverci su un tema che c'è molto caro che è la nostra casa la nostra abitazione il nostro guscio il nido insomma l'abbiamo riscoperto in questi tre mesi di lockdown magari eh, chi più chi meno eh, qualcuno avrà pensato di, di fare qualcosa eh, qualche aggiustamento dunque è il caso di approfondire questa materia ho oh, un flash sulla borsa vedete che in alto ma poi adesso la regia vi mostra l'andamento di piazza affari il Mib in questo istante perde l'1,6% è, è diciamo la replica eh, la seconda parte di una giornata da urlo quella di ieri in cui la borsa di Milano aveva guadagnato oltre il 3% ci sono interessanti segnali di un recupero Uh, dei corsi borsistici uh, sull'onda per esempio del recovery fund citato dalla coppiata Macron Merkel ieri in, questa, in questo incontro congiunto l'idea le notizie sono un po' faraginose ed è giusto che ne, insomma vadano trattate con molta cautela su un possibile vaccino che nei prossimi mesi potrebbe vedere la luce cautela cautela calma perché le speranze sono molte, dobbiamo guardare lucidamente le cose, non dobbiamo eh, farci annabbiare la vista dai facili entusiasmi o dai facili pessimismi, dobbiamo essere lucidi in questa fase. Noi, il nostro, eh, la nostra grana, il nostro eh, tipo di informazione punta alla lucidità, anche magari quella spiacevole, come quella di darvi conto quotidianamente del bilancio 
eh, delle vittime oltre che dei guariti, dei contagiati oltre che delle persone che escono per esempio da terapia intensiva. Alle 18 potrete trovare su eh, il nostro laboratorio, il nostro lab 24 tutti i dati, ma insomma tornando ai mercati finanziari, oggi è una giornata di calo per quanto riguarda i corsi azionari, interessante tuttavia eh, la performance dello spread che continua a guadagnare terreno, è l'onda lunga, eh, chiedo scusa, a perdere terreno, l'onda lunga delle misure europee stanno dando un beneficio al differenziale di rendimento tra il BTP decennale italiano e l'omologo titolo tedesco, il Bund, siamo tornati a quota eh, 212,7, di fatto è un recupero del 10% rispetto a ieri per quanto riguarda il, lo spread ed è di fatto una buona notizia perché significa meno soldi che escono dallo Stato a vantaggio dei sottoscrittori dei titoli di Stato che li hanno eh, comprati in passato e dunque meno esigenze di casse da parte del fisco. È un dato positivo e interessante di cui dobbiamo tenere conto e così come eh, gli altri indicatori. Questi sono quelli principali, vedete appunto lo spread che nel corso della giornata eh, ha vedete proprio una linea di tendenza verso il basso, no? ha avuto anche un'impennata a un certo punto la mattina, dopo le nove e mezza, prima delle dieci, ma poi c'è questa tensione verso il basso, verso una una direzione di calo, siamo a 210.8, quindi continua questo calo e questo senz'altro è una notizia positiva. Un rapido sguardo a petrolio e oro, le materie prime sono indicative di eh, il petrolio, delle prospettive per il consumo energetico e quindi anche della eh, del, eh, economia to court, eh, oltre che delle delle tensioni e della pace, della distensione tra i produttori, che è stato uno dei fattori che ha fatto scatenare il crollo del prezzo nei mesi scorsi. Um, il petrolio eh, quota a livelli molto diversi rispetto a quelli di inizio marzo, quando si attestava a eh, 59 dollari al barile, siamo a 34, 93, eravamo arrivati a 20, quindi il rialzo dai minimi è stato estremamente cospicuo, anche qui un'area, un, un diciamo una tendenza del grafico un po' più laterale e, eh, che è da prendere in considerazione, brevemente anche l'oro, l'oro per capire quanto è forte la tensione eh, verso il metallo giallo verso il bene rifugio per eccellenza che è sempre un termometro interessante del clima di fiducia o di sfiducia che si eh, vive sui mercati finanziari, eh, anche qui eh, non solo il, il prezzo assorbe questi aspetti, ma anche dinamiche eh, estrattive, produttive e distributive, sapete che c'erano state molte, molte difficoltà. Um, eh, nei mesi scorsi eh, nel trasferimento, nello stoccaggio, nel trasferimento del metallo giallo, soprattutto in alcune banche elvetiche e questo aveva inciso molto. Il dollaro era cresciuto molto, eh, siamo ora a 50,86 dollari al grammo, è un livello consistente, vedete questo è il dato quotidiano, ma se vediamo da iniziare, diciamo negli ultimi tre mesi potete osservare o da un anno… Eh, potete osservare una dinamica molto più completa per quanto riguarda il, la eh, tensione verso il metallo giallo, verso eh, la ricerca di, di protezione rispetto alle crisi che eh, stiamo vivendo anche dal punto di vista economico finanziario e questo è un tema estremamente importante. Siamo arrivati veramente alla conclusione di questa lunga puntata Abbiamo tirato tantissimo perché c'erano molte cose da dire, eh, vedo che comunque sono ancora molti i lettori collegati e quindi forse abbiamo soddisfatto qualche curiosità, torneremo a farlo nei prossimi giorni proprio perché cercheremo di fare un focus sul BTP Italia, ricordo che già se ne sta parlando in molti altri nostri approfondimenti sul sito 24 ore, sul sito web a Radio 24 a due di denari, insomma i nostri contesti, eh, abbiamo questo tema e tanti altri da raccontarvi, io intanto vi ringrazio per essere stati con noi, per aver partecipato 
a questo video forum attivamente con le vostre domande, con i vostri commenti, le critiche, i complimenti, perché insomma noi siamo un gruppo, siamo una community, facciamo parte di persone che intorno all'effigie del sole 24 ore puntano a soddisfare delle curiosità, ad approfondire i temi che ci riguardano, a capire in che mondo stiamo vivendo e lo facciamo, noi lo facciamo grazie anche alla vo- all'interazione con voi, alle domande, ai quesiti che sono di grande stimolo per capire eh, qual è il, il tema che ci deve, eh, quali, quali sono i temi che ci devono in qualche modo eh, concentrare per quanto riguarda la nostra produzione di notizie. Vi tocca eh, salutarvi ringraziando voi tutti, ma anche Chiara Chinazzi e Ivan Mariani in regia, Valentina Tenani in redazione, da Marco Loconte, l'augurio di una buona giornata e buon appetito a tutti.